আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক পড়ব যে বুঝুক টপ যে চ্যাপ্টারে একটা ইম্পর্টেন্ট টপিক সেটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক তো কার্যকরী মূলক হচ্ছে জৈব যৌগের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তো একটা যৌগের জন্য আমরা পড়েছিলাম যে জৈব যৌগুলোকে বিশেষভাবে মনে রাখার জন্য বা এদের মনে রাখার সুবিধার জন্য গবেষণার সুবিধার জন্য জৈব যৌগুলোকে তাদের বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে সমলোগা হোমোলোগা শ্রেণী বা সমগোত্রীয় শ্রেণীতে ভাগ করা হয় তো এই সমগোত্রীয় শ্রেণীর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল যে এরা একই ধরনের কার্যকরী মূলক বিশিষ্ট হয় তো কার্যকরী মূলকটা আসলে কি কার্যকরী মূলক হচ্ছে জৈব যৌগের অণুর মধ্যে অবস্থিত বিশেষ অণু বা একটা বিশেষ অণুর গ্রুপ বা একটা মূলক বলতে পারি যে মূলকটা ওই যৌগের বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করে অর্থাৎ ওই যৌগের বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে পাশাপাশি একই গোত্রীয় অর্থাৎ সমগোত্রীয় বা সমগোত্রকের সকল সদস্যের জন্য একই ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে তাহলে কার্যকরী মূলকের উপরে নির্ভর করে কোনো জৈব যৌগ কোন ধরনের বিক্রিয়া প্রদর্শন করবে এবং কি ধরনের বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবে তাহলে কার্যকরী মূলকের সংজ্ঞাটা হচ্ছে জৈব যৌগের অনুষ্ঠিত বিশেষ পরমাণু বা বিশেষ একটা মূলক যা ওই যৌগের বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করে এবং একই সমগোত্রকের জন্য অনুরূপ বিক্রিয়া প্রদর্শন করে তো এখন আমরা বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণীর জন্য বিশেষ কার্যকরী যে মূলকটা থাকে সেই মূলক সম্পর্কে পড়ব যেমন আমরা জানি অ্যালকিন গ্রুপের জন্য যে মূলকটা থাকে সেটা হচ্ছে দ্বিবন্ধন কার্বন কার্বন দ্বিবন্ধনটা হচ্ছে অ্যালকিন গ্রুপের জন্য কার্যকরী মূলক হিসেবে কাজ করে অ্যালকিনের জন্য কার্বন ডাবল বন্ড কার্বন এটা হচ্ছে কার্যকরী মূলক আবার অ্যালকাইন গ্রুপের জন্য কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধন অ্যালডিহাইড গ্রুপের জন্য অ্যালডিহাইড মূলক অ্যালডিহাইড অ্যালডিহাইড মূলকটা হচ্ছে বন্ড সি এইচ ও বা এটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি এটা এরকম হবে অ্যালকোহলের জন্য আছে অ্যালকোহলে কার্যকরী মূলকটা হচ্ছে হাইড্রোক্সিল মূলক তো অ্যালকোহল হাইড্রোক্সিল এরপরে আবার কিটন গ্রুপের জন্য কিটন মূলক পাবো আমরা কিটন মূলকটা যোজনী দুই কারণ কার্বনের দুইটা হাত এখানে ফাঁকা ফাঁকা রয়েছে এরপরে আছে অ্যামিন গ্রুপ অ্যামিন গ্রুপের জন্য আমরা পাই অ্যামিন মূলক এরপরে আছে হচ্ছে অ্যাস্টার ইথার আছে তারপরে আছে হচ্ছে আমাদের জৈব অ্যাসিড বা কার্বক্সিলিক অ্যাসিড এটার মূলক হচ্ছে কার্বক্সিলিক মূলক বন সি ডাবল এইচ আর সি ডাবল ও এইচ তো এরকম বিভিন্ন জৈব যৌগের শ্রেণীর জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন সমগোত্রীয় শ্রেণীর জন্য একটা নির্দিষ্ট কার্যকরী মূলক ক্রিয়াশীল থাকে আর এর মধ্যে ইম্পর্টেন্ট একটা অবজেক্টিভ হচ্ছে কোন গ্রুপের জন্য কোনো কার্যকরী মূলক নেই সেটা হচ্ছে অ্যালকেন গ্রুপ অ্যালকেন গ্রুপের জন্য কোনো কার্যকরী মূলক নেই কারণ অ্যালকেন গ্রুপের প্রত্যেকটি বন্ধনই হচ্ছে একক বন্ধন অর্থাৎ প্রত্যেকটি বন্ধন হচ্ছে সিগমা বন্ধন যার ফলে কোথাও ইলেকট্রনের বেশ কমতি নেই অর্থাৎ কোথাও ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি কোথাও কম এমন অবস্থা নেই আর কার্যকরী মূলকটা প্রধানত এই মূলকটার বৈশিষ্ট্য কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় যৌগের মধ্যে যৌগের যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব কম বা বেশি অর্থাৎ যে অঞ্চলটা দিয়ে যৌগের যে অণুটার মাধ্যমে যৌগের বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারিত হচ্ছে সেই অণুটা বা সেই মূলকটাকে আমরা বলছি কার্যকরী মূলক তো কোনো যৌগে যেখানে ইলেকট্রন ঘনত্ব বেশি বা কম সেই জায়গাটাকে আমরা কার্যকরী মূলক হিসেবে শনাক্ত করি কিন্তু অ্যালকেনে যেহেতু সব জায়গায় ইলেকট্রন ঘনত্ব সমান কোথাও এরকম পোলারিটি সৃষ্টি হওয়ার ঘটনা নেই এ কারণে অ্যালকেন গ্রুপে কোনো স্পেশাল কোনো কার্যকরী মূলক থাকবে না এখন কার্যকরী মূলকের উপর কিভাবে বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারিত হয় কার্যকরী মূলকের কোন ধরনের বন্ধন উপস্থিত তার উপর ভিত্তি করে আমরা বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি তারপর কার্যকরী মূলকে কোন কোন মহুলের পরমাণু আছে তাদের ইলেকট্রন আসক্তি কেমন তাদের তৈরিনাত্মকতা কেমন তার উপর ভিত্তি করে ইলেকট্রনের প্রতি আকর্ষণ বা কতটা বেশি আকর্ষণ বা কম আকর্ষণ তার উপর ভিত্তি করে আমরা বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি যেমন একক বন্ধন বিশিষ্ট যে কার্যকরী মূলকগুলো আছে তারা মূলত প্রতিস্থাপন এবং অপসারণ বিক্রিয়া দেয় তাহলে একক বন্ধন যেমন হাইড্রোক্সিন মূলকে একক বন্ধন আছে এরা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া দিতে পারে আবার অপসারণ বিক্রিয়া দিতে পারে যেসব যৌগে বা যেসব কার্যকরী মূলকে দ্বিবন্ধন বা ত্রিবন্ধন আছে যেমন দেখলাম আমরা অ্যালকিন গ্রুপে দ্বিবন্ধন আছে অ্যালকাইনে ত্রিবন্ধন আছে এরা মূলত সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে এই 
একটা দিবন্ধন ভেঙে গেলে সেই জায়গায় একটা নতুন অণু বা পরমাণু যুক্ত হতে পারে নতুন কোনো মূলক বা পরমাণু যুক্ত হতে পারে আবার এখানেও দিবন্ধন তিনটা বন্ধনের জায়গায় একটা বা দুইটা বন্ধন ভেঙে নতুন কোনো পরমাণু বা মূলক যুক্ত হয়ে সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করতে পারে আবার কিছু মূলক আছে যে কিছু কার্যকরী মূলকের ক্ষেত্রে দেখতে পাই আমরা একই সাথে একক বন্ধনও উপস্থিত দ্বীপ বন্ধনও উপস্থিত যেমন কার্বক্সিলিক মূলকের ক্ষেত্রে আমরা এখানে দেখতে পাই এখানে একক বন্ধন দ্বি বন্ধন দুইটাই উপস্থিত হাইড্রোক্সিলের মধ্যে একক বন্ধন আবার এখানে কার্বন কার্বন দ্বি বন্ধন তো এই ধরনের মূলকগুলো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে তো এভাবে আমরা সেই কার্যকরী মূলকের বন্ধনের কতগুলো বন্ধন আছে একক বন্ধন আর দ্বি বন্ধন তার উপর ভিত্তি করে বিক্রিয়ার প্রকৃতি নির্ধারণ করতে পারি তো এই ছিল আজকে আমাদের কার্যকরী মূলক সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য